আমাদের মাইন্ড রেপোর্টার ইন মাইন্ড সেকশন এর অ্যাবজর্ড এর একটা ভালো প্রাধান্যপূর্ণ কিছু রুব্রিক্স আছে যেটা আমাদের খুব জানা প্রয়োজন এবং জানা থাকলে আমি আমার বিশ্বাস সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন কি জিনিস অ্যাবজার্ড এর সাব রুব্রিক্স গুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব কোন ক্ষেত্রে কখন কিভাবে রুব্রিক্স গুলো আমরা পেশেন্টের মাঝে নিতে পারবো তাদের ভাষান থেকে এইগুলো মোটামুটি বোঝানোর একটু চেষ্টা করব যাতে আপনারা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারবেন কতদিন বলেছিলাম যে আপনারা একটু অ্যাবজার্ডের যে সাব রুব্রিক্স গুলো আছে সেগুলো একটু পড়ে আসবেন পড়লে কি হয় তাহলে আমি যখন বলবো তখন খুব সহজে সেইগুলো আপনারা ধরে নিতে পারবেন যাক সিলাইড গুলো দেখাতে পাচ্ছি না যদিও সিলাইড গুলো পরবর্তীতে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের আগে জানতে হবে অ্যাবজার্ড আসলে কি জিনিস কি পর্যায়ে থাকলে কখন কি অবস্থায় থাকলে আমরা অ্যাবজার্ড হিসাবে ধরে নিতে পারবো অ্যাবজার্ড শব্দের অর্থ হলো গভীর ভাবে নিবিষ্ট নিবিষ্ট নিমগ্ন এক মোনা বুধ হয়ে থাকা বুধ হয়ে থাকা এবং গভীর ভাবে নিবিষ্ট থাকবে নিমগ্ন হয়ে থাকবে এক মোনা যে কাজ সে করবে যে জিনিসের ভিতরে সে ইনভলভ হয়ে থাকবে এক মনে এক ধারণ ধ্যান ধারণায় সে নিমগ্ন হয়ে বলে আর নিবিষ্ট হয়ে বলে সেইভাবে থাকবে এবং বুধ হয়ে থাকবে বুধ হয়ে থাকা মানে কি অন্য কোন জিনিসের প্রতি তার কোন খেয়াল থাকবে না তাহলে বলছে ডিপলি এনগ্রোস্ট গভীর ভাবে মগ্ন থাকা অ্যাবুয়াস অ্যাবিয়াসলি এনগেস্ট অর হোলি অকুপেইট দা মেরে সাইট অফ দ্যাট এনগোস্ট লুক স্পষ্টতই নিযুক্ত বা সম্পূর্ণভাবে দখল করা সেই মগ্ন চেহারার নিছক দৃষ্টি থাকবে যে তার দৃষ্টিভঙ্গিও থাকবে যে যেন সে নিমগ্ন হয়ে আছে কোন গভীর একটা চিন্তার মধ্যে সে আছে তার দৃষ্টিভঙ্গি তার চেহারাতেই তার প্রকাশ পাবে হ্যাভিং ওয়ান্স অ্যাটেনশন ফুললি এনগেজ গ্রেটলি ইন্টারেস্টেড একজনের মনোযোগ সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত থাকা অত্যন্ত আগ্রহী তার মানে যে বিষয়টা নিয়ে সে ভাবতে থাকবে সেই বিষয়টার প্রতি তার অনেক অনেক বেশি আগ্রহ থাকবে ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন সামথিং অ্যান্ড নট পেইং অ্যাটেনশন টু এনিথিং এলস কোন কিছুতে খুব আগ্রহী এবং অন্য কিছুতে মনোযোগ দিচ্ছে না যেটা আমরা বারবার বলে আসছি যে এমন একটা বিষয় যেটা সে বুধ হয়ে থাকবে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তার খেয়াল থাকবে না ওই বিষয়টি ভিতরে সে একদম ডুবে থাকবে তার মন অন্য কোন দিকে যাবে না এইটাই হলো অ্যাবজর্ড ব্যক্তি উপস্থিত কিন্তু এতটাই কবির ভাবে মগ্ন যে তাকে বালির মতো জল চুষে নেওয়ার উপরে এই ধরনের ব্যক্তিরা মন্তব্য করতে পারেন আমি আমার কাজের মধ্যে এত গভীর ভাবে নিমর্যত হয়েছিলাম যে আপনাকে আমি লক্ষ্য করিনি আমি প্রায় এক ঘন্টা ধরে আপনার চেম্বারে বসে আছি তার মানে পেশেন্ট ধরেন আমার চেম্বারে বসে আছে সে অন্য একটা বিষয় বা কোন একটা বিষয়ের ভিতরে এমন ভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে যে আমি চেম্বারে ঢুকেছি আমার সে সেই বিষয়টা খেয়াল করেনি তাই সে প্রকাশ করছে যে আমি আমার কাজের মধ্যে হয়েছিলাম যে আপনাকে আমি লক্ষ্য করিনি আমি প্রায় এক ঘন্টা আপনার চেম্বারে বসে আছি তার মানে আমি চেম্বারে ঢুকেছি চেম্বারে কার্যক্রম করছি উনি এক ঘন্টা চেম্বারে বসে আছেন কিন্তু উনি খেয়াল করেননি 
আমি কখন চেম্বারে ঢুকেছি বা আমার কার্যক্রম শুরু করেছি এই যে পর্যায় এই পর্যায়টা হলো অ্যাবজার্ড একজন রুগী যিনি আমার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি ব্যাখ্যা করেন আমি দুঃখিত আমি গভীর ভাবে আমার চিন্তা ভাবনায় ডুবেছিলাম ও আপনি কখন এসেছেন তা খেয়াল করেনি আমি মনে করি আপনি খুব বেশি সময় চেম্বারে প্রবেশ করেননি এই একই ধরনের বিষয় অ্যাবজার্ড এর একটা বড় বিষয় হলো যে আপনার দেখে এ স্পন্স দেখেছেন যেটা স্পন্স যেটা আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাই আমরা বেডেও কাজে লাগাই বা স্পন্স দিয়ে যদি জল ঠল পড়ে যায় সেটা আমরা কিন্তু স্পন্সের দ্বারা সুসাইনি ধরেন স্পন্স যদি আমরা একটু উদাহরণ স্বরূপ বলি স্পন্স এর ভিতরে যদি জল দেওয়া হয় তাহলে স্পন্স কি করে জলটারে চুষে নাই আপনি যদি স্বাভাবিক ভাবে স্পন্সটাকে দেখেন তাহলে দেখবেন যে জল দেখা যাচ্ছে না জল দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ভিতরে জল আছে যখন আপনি স্পন্সটাকে উঠাবেন তখনও দেখবেন যে স্পন্সটা তুলনামূলক ভারী হয়ে গেছে কিন্তু তার ভিতর দিয়ে জল কিন্তু বেরোচ্ছে না যতক্ষণ স্পন্স ওই জলটাকে ধরে রাখার ক্যাপাসিটি থাকবে সেই ক্যাপাসিটিও যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু জল ওই স্পন্স থেকে বেরোবে না কিন্তু যদি তার ক্যাপাসিটির বাইরে হয় তাহলে হয়তো কিছু জল বেরিয়ে আসবে কিন্তু যদি জলের পরিমাণ বেশি হয় স্পন্স যদি তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে তাহলে ওই জলটা বেরোতে বেরোবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে স্পন্সটাকে চাপ দিতে হবে চাপ দিলে কি হবে ওর ভিতরে নিমজ্জিত থাকা যে জল সেটা বেরিয়ে আস তাহলে আমরা অ্যাবজার্ড ভাববো বা, যে এমন একটা জায়গায় সে পৌঁছাই যাবে সেখান থেকে সে নিজে বেরিয়ে আসতে পারবে না অন্য কোন কিছুর দ্বারা সে সহযোগিতা পেলেই তারপরে সে বেরোতে পারবে তাহলে অ্যাবজোট এমন একটা জায়গা যেখান থেকে সহজে সে বেরিয়ে আসতে পারে না যদি তাকে সহযোগিতা করা না হয় তাহলে মোটামুটি আমরা অ্যাবজোট বুঝলাম অ্যাবজোট গভীর ভাবে নিমজ্জিত থাকা এমন ভাবে সে নিমজ্জিত থাকে যে সে সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সে বেরিয়ে আসার জন্য সহযোগীর কাম্য সে হয় যে আমাকে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আনেন আমি এমন একটা জায়গায় এমন একটা স্তরে ঢুকে গেছি সেই জায়গা থেকে আমরা আমি বেরিয়ে আসতে পারছি না আমাকে ওখান থেকে বেরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এই পর্যায়টা হলো অ্যাবজার্ট প্রথম যে রূপ ডিস্কটা এটা আমরা সবাই জানি গত দিন আমি অ্যাবজার্ট বিকাম হিম অ্যাস টু হট উড এই রূপ ডিস্কটা নিয়ে একটা কেসও বলেছিলাম তার কি হতে পারে ভেবে নিমগ্ন বা তন্ময় থাকা আমরা অ্যাবজার্ড এর বিভিন্ন টার্ম গুলো এই ভিতরে ভিতরে বলবো যেমন নিমগ্ন এবং তন্ময় তন্ময় মানে কি সেটা কিন্তু তার মনটা স্বাভাবিক স্তরে নেই গভীর স্তরে ঢুকে গেছে তন্ময় হয়ে কোনো জিনিসের প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করাকে আমরা তন্ময় বলি সেখানে আমরা দুইটা মেডিসিন পাই ডাল কামারা ন্যাটামিয়র ছিল পরবর্তীতে ডাল কামারা অ্যাড হয়েছে এইবার এই বিষয়ের পরে যে কেসটা আমরা বলেছিলাম গতদিন যে একটা পেশেন্ট তার কনসেপ্ট হয় না তার স্বামী বিদেশে থাকে স্বামী প্রথম একটা সন্তান আছে তার কুড়ি বাইশ বছর বয়স এই কুড়ি বছর ধরে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্বিতীয় সন্তানের জন্য স্বামী ইতিমধ্যে সে দেশে আসছে কয়েকবার কিন্তু সে কনসেপ্ট হয়নি পরবর্তীতে যখন স্বামী দেশে ফিরবে ঠিক আগ মুহূর্তে তাকে বলছে যদি এবার কনসেপ্ট না হয় তাহলে আমি আবার দ্বিতীয় বিয়ে করব তোমাকে তালাক দেব তোমাকে তালাক দেব এখন পেশেন্ট কি ভাবছে যে পেশেন্টের ভাবনাটা কোথায় ঢুকে গেল যে আমি যদি কনসেপ্ট दीर्घदार 
আর আমার পরবর্তী জীবন পরবর্তী জীবন আমার কি হবে পরবর্তী লাইফটা আমার কিভাবে কাটবে সে তো আমাকে তালাক দিয়ে দেবে সে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করবে দ্বিতীয় সংসার করলে আমার তো সেখানে মূল্যায়ন থাকবে না সে কনসেপ্ট হওয়ার থেকে তার বেশি চিন্তা ঢুকে গেছে যে সে আমাকে তালাক দেবে সে আমার সাথে ঘর সংসার করবে না এই কারণে আমার কনসেপ্ট হওয়া খুব দরকার তাহলে কনসেপ্ট যদি হয়ে যায় তাহলে আমি আমার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে আমি স্বামী পরিত্যাক্তা হব না স্বামী আবার দ্বিতীয় বিয়েও করবে না তাহলে কি হচ্ছে তার অ্যাবজরটা কোথায় ঢুকে গেছে যে আমার যদি কনসেপ্ট না হয় এইবার স্বামী যদি বাড়ি আসলো বাড়ি আসার পরে যদি আমার কনসেপ্ট না করে তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে আবার সে দ্বিতীয় বিয়ে করবে তাহলে ওই জায়গা থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে তাহলে আমার সাহায্যের দরকার সাহায্য কে করবে ডাক্তার যে আমাকে কনসেপ্ট করান যদি কনসেপ্ট না হয় তাহলে আমার স্বামী আমাকে তালাক দেবে আমারকে তার সংসার থেকে বিতাড়িত করবে আর এইরকম যদি ঘটনা ঘটে তাহলে আমার কি হবে এই ভেবে সে কিন্তু এখন মজবুল হয়ে আছে বুধ হয়ে আছে যে আমাকে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটাই সমাধান সেটা হলো কনসেপ্ট হওয়া আমার সন্তান ধারণ করতে হবে আশা করি কেসটা মনে আছে এই জন্য আর বিস্তারিত বললাম না আমি শুধু কনসেপ্টটা বুঝালাম যে কে কেন সে অ্যাবজর্ট ছিল পরবর্তী রুব্রিক্সটা হলো অ্যাবজর্ট বিজনেস মেটার্স ইন অ্যাবজর্ট বিজনেস মেটার্স ইন ব্যবসায়িক বিষয়ে শোষিত গভীর ভাবে নিবেষ্ট থাকা তাহলে ব্যবসায়িক বিষয়ে সে শোষিত হয়ে আছে অথবা গভীর ভাবে নিবেষ্ট আছে সে এখানে এপিসমেল ফেরামেট নেটামসাল আর নাক্স ভোম আছে তাহলে আমরা এখানে মূল জায়গাটা হলো বিজনেস অ্যাবজর্ট হলো স্টেট আর সে কিসের ভিতরে শোষিত বা নিবিষ্ট হয়ে আছে বিজনেসের উপর তাহলে বিজনেসটা কি আমাদের একটু জানতে হবে হোয়াট ইজ বিজনেস বিজনেস হলো ব্যবসা বা কুড়াই বিক্রায় দায়িত্ব কর্তব্য বিজনেস কিন্তু দায়িত্ব কর্তব্য ক্ষেত্রেও আমরা বিজনেস নিতে পারি ব্যবসা সংক্রান্ত তো নিবই উড়াই বিক্রয়ের যে বিষয়টা থাকে সেখানেও কিন্তু একটা বিজনেসের ব্যাপার থাকে দা মেইন অকুপেশন অফ এ পার্সন একজন ব্যক্তির মূল পেশাটা হলো কি বিজনেস সে যে কাজই করুক সে চাকরি করুক ব্যবসা করুক যা যে কাজেই সে ইনভলভ থাকে সেটা তার একটা বিজনেস এনি অকুপেশন আন্ডারটেকেন ফর এ গেইন লাভের জন্য গৃহীত কোন পেশা তাহলে বিজনেস এর মূল জায়গাটা হলো লাভ প্রফিট প্রফিট নেই যেখানে সেখানে কিন্তু বিজনেস যদিও বিজনেস এর লাভ লোকসান থাকবে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য থাকে বিজনেস করার যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যটা হলো শুধুমাত্র কিন্তু প্রফিট আমরা কিন্তু মনে প্রাণে কেউ কখনোই চাই না যে আমার ব্যবসা খোলা হোক বা আমি ব্যবসায় ফেলিওর হই আমাদের সব সময় টার্গেট থাকে গেইন করার জন্য অর্জন করার জন্য লাভের জন্য বিজনেসের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রফিট বা গেইন করা করতে হবে এই অকুপেশন প্রফেশন অর ট্রেড হুইস ইজ ডান ফর প্রফিট তাহলে একটি পেশা জীবিকা বা বাণিজ্য যা লাভের জন্য করা হয় তাহলে বিজনেসের মূল শর্ত হলো যে যেটা করা হচ্ছে সেটা লাভের জন্য করতে হবে কখনোই বিজনেসম্যান একজন বিজনেসম্যান কখনোই চান না যে আমার ব্যবসা লোকসান হোক সবার টার্গেট থাকে যে আমি লাভ করব প্রফিট করব গেইন করব আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব বাই ওয়ে বিজনেস তাহলে ব্যক্তি মুনাফা পাওয়ার আশায় অন্য দ্রব্য ও সেবা কর্ম উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি এবং মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব পূরণের লক্ষ্যে 
সেগুলো বন্টন এবং এর সহায়ক সব রকম বৈধ ঝুঁকিবহুল ও ধারাবাহিক ভাবে কার্যকে ব্যবসা বলে তাহলে কি হচ্ছে ব্যবসা কিরকম যে ব্যক্তি তার মুনাফা পাওয়ার আশায় পণ্য দ্রব্য বা সেবা কর্ম উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি এবং মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব পূরণের লক্ষ্যে সেগুলো বন্টন এবং এর সহায়ক সব রকম বৈধ ঝুঁকিবহুল ও ধারাবাহিক কার্যকে ব্যবসা বলে তার মানে পণ্য দ্রব্য বা সেবা কর্মের মাধ্যমে মানুষের যে লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যকে লক্ষ্যের অভাব পূরণের জন্য কোন বস্তু সেটা বন্টন এবং সহায়ক হিসেবে সেটা ধারাবাহিক সহায়ক হিসেবে যেটা বৈধভাবে অবৈধভাবে নয় কিন্তু বৈধভাবে এবং ঝুঁকিবহুল ব্যবসায় তো সবসময় ঝুঁকি থাকবে এবং ঝুঁকিবহুল এবং এই ধারাবাহিক কার্যক্রম যিনি চালিয়ে যান সেটাই হলো একটা ব্যবসা তাহলে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আহরণ রূপান্তরকরণ ও বাজারজাতকরণের পর ভবিষ্যতে প্রয়োজনের নিমিত্তে এদের পরিবহন গুদনজাতকরণ ওরাই বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পণ্য ও সেবা কর্ম পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় কার্যাবলীকে আমরা ব্যবসা বলব ব্যবসার উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু আর নয় সেবা কাজেও ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করা যায় বা সেবা কাজেও ত্বরান্বিত করা হয় যেমন মার্কেটে যদি চালের অভাব হয় আপনি সেটা চাল আমদানি করলেন সেটা আবার মানুষের মাঝে বিলি করলেন সেখানে আপনার প্রফিট হলো পাশাপাশি মানুষের যে প্রয়োজনীয় চাল দরকার ছিল সেটাও কিন্তু আপনি সরবরাহ করলেন তাদের সেবা করলেন তাহলে ব্যবসার মাধ্যমে দুইটা কাজ সম্বোধন করা হয় একটা হলো প্রফিট দুইটা হলো সেবা কর্ম তাহলে এখানে সে অ্যাবজার্ভ হয়েছে ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে একটা কেস ছোট একটা কেস দিয়ে বুঝাই যে একজন রাজমিস্ত্রি সে অসুস্থ হওয়ার পরে সে এখন ভাবছে যে আমি যদি এইভাবে বসে থাকি তাহলে আমার সমস্ত কার মানে এই রাজমিস্ত্রি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তার কাজ নিয়ে থাকে যদি ওই কাজগুলো আমি দেখাশুনো ঠিক মতো করতে না পারি তাহলে আমি ব্যবসায়িক ভাবে লস হব তাহলে যদি আমি কার্যক্রম করতে পারি তাহলে প্রফিট পাব না পারলে কি হবে আমার ব্যবসায়িক লস হবে তাহলে সে এই বিষয়টা তার যে কষ্ট তার যে সে হাঁটতে পারছে না চলতে পারছে না তার থেকেও তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাঁড়িয়েছে যে আমাকে ব্যবসাগুলো দেখাশুনো করতে হবে যদি ব্যবসা দেখাশুনো না করতে পারি তাহলে আমার পরিবার পরিজনকে সঠিক ভাবে দেখতে পারবো না তা আমার সন্তান সম্ভাবনা মেয়ে পুরো কেসটা বলছি না যদিও সন্তান সম্ভাবনা মেয়ে আমার বাড়িতে আছে তার সিজার করতে হবে সেখানে টাকা পয়সা লাগবে প্রতিদিন বাজার করা লাগে বাজারে টাকা পয়সা লাগবে ছেলে মেয়ে পড়াশুনো করে সেখানে টাকা পয়সা লাগবে তাহলে এই যে এত টাকা পয়সা লাগবে যেখানে টাকা দিয়েই সমস্যার সমাধান করতে হবে তাহলে আমি যদি করে থাকি তাহলে কিভাবে এইটা আমি সম্পন্ন করব তাহলে আমাকে দ্রুত হোক আর স্বাভাবিক ভাবে হোক যেভাবে হোক আমার ব্যবসাটাই ফিরে যেতে হবে তার কষ্টের থেকে এখন তার সে মজগুল হয়ে আছে যে ব্যবসায় আমি কিভাবে ফিরে যাব নিজেকে ব্যবসায় ভাবে প্রফিট করে টাকা আন করে পরিবারের সমর পরিবারবর্গ প্লাস পরিবার এবং সন্তান সম্ভাবনা মেয়ের সমস্যার সমাধান যেটা করব সেটার সব কিছুর মূলে হচ্ছে এই বিজনেস তাহলে এটা আমি কিভাবে করব এখন সে ওইটা নিয়ে অ্যাবজর্ড হয়ে আছে যতক্ষণ সে আমার সাথে কথা বলেছিল ততক্ষণ সে ওই কথাগুলো বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে যেন মজগুল হয়ে আছে ওর ভিতরে ওখানে সে বুধ হয়ে আছে ওই জায়গায় যে আমাকে ব্যবসাটাকে দাঁড় করে রাখতে হবে কোনোভাবেই লসে লস করানো যাবে না ওইটা প্রফিট করাতে হবে প্রফিট করাতে পারলে আমার যে সমস্যার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটাই হলো পরবর্তী রুব্রিক্স হলো অ্যাবজর্ট ইটিং আপটার 
एब्जर इटिंग आफ्टर खावर पर गोबीर भावे आकृष्ट हवा खावर पर इटिंग आफ्टर तले खावर पर से गोबीर भावे आकृष्ट होए ये रूब्रिक्स से एक टाइम मेडिसिन शेटा एलो एलोस तले व्हाट इज इटिंग इटिंग टकी आमदर ऐटा कुप जाना दरकर इटिंग होलो खावा खाद्य ग्रोन बा आहार करा the act of taking food खावर ग्रोने कास Taking into the mouth and swallow, swallow for nourishment something as food. Mukher mo de khaddo grohon o khaddo hisabe pushti jonno kisi gile phala. Tale amra khaddo grohon kori kano pushti aharone jonne. Amar shori der je ghatti she ghatti purone jonne amra khaddo grohon kori. Ebang shegan theke pushti shangro kore shori der vipakriyar madhu me. पुष्टि संग्रह करे एवं पुष्टि ते अमादे शरीरे एनर्जी प्रोड्यूस करे तले अमरा आर्टु विस्तारितो जानी मानुष बा प्राणी जाखाई ताई खाद्दो नॉइ तले स्वाब जाखाबोर स्वाबी किंतु खाद्दो नॉइ जमोन खाद्दो होते शेषोब बोस्तु बाद्रोबो जा आहार कोले आहार जो बोस्तु हजोम हुए विशोषित हो बे एवं विशोषनेर प रक्त प्रवाहर माध्यम शर प्रयोजन मत कृद्धि क्षय पूरण रक्षणाबेक्षण ताप और शक्ति उत्पादन कर शर के सुस्थ सबल और कर्मक्षम रखे खाद्य एम एक जिन जेटा खावर पर शर शोषण विपक्रियार माध्यम शोषण हो रक्त प्रवाहर मध्य प्रयोजन मत से क्या लगा देहर विद्धि घटा बे खाई प्रोन कर बे शरीर के प्रोटेक्शन तो इरी कर बे रोग पोतिरोत करार जन्नो शरीर के तापो शक्ति उत्पादन कर बे शरीर के सुस्तो सबोल ओ और मुख्यम रख बे तले ये काज जो करो में जन्ने अम्रा खाद्य ग्रहण कोरी आमी शरकरा खोनीस पदातो इत्ता दी जोई बो जोई गो अम्रा खाद्य हिशा बे ग्र आर ऐसा कोल खाद्य थे के अमरा पुष्टि पाए, शरीर के जत्थे-जत्थ बिंदु शादन ओ शरीर के शब्बोल लाखर जन्म छोटी पूरी माने उपजुक्त खाबार खावा खूबी जरूरी उद्भित और प्राणी थे के अमरा मुरोतो खाद्य पे थाकी ताहले अमरा ईटिंग आफ्टर एब्जोर्ड ताहले अमरा एब्जोर्ड होती क्या नो ईटि खाद्य खाबार पौर खावार पड़े तले एक ने हमने की पाबो क्या नो खाद्य खावार पड़े एब्जर्ड होती जी खावार टा हमरा खिलाम शेटा आमार शरीरे जे कार्जोग्रोम जेटा देह विद्धि घटा बे खाई प्रोन कर बे रखना बे कुन कर बे तापो शक्ति तो इरी कर बे शरीर के सुस्तो रख बे श्रोबालो कर्मकुन रख बे ये टा शे कोर बे की ना एलोसर व्यापार्टा हुलो देख बेन जे एलोसर विशेष करे जरा दिगो दिनेर आईबीएस केस आसे जरा खाद्दो खाबार खाच्चे किन्तु शे हज़म करते पार्चना तर पतला पाएगा दिने पाँच बार सात बार आठ बार दर्ज बार बात आरो दिक मज़े मज़े अमून शुरू है जे डायरिया शुरू है जाए ताहुले क्यों होचे तार जो दी इरोकुम गोटना � ताले तार शरीर रेर घाटी तो इरी होगे ताले शे खाबार जेटा खाच्चे शे खाबार टा तार शरीर रे रोबार उये ते कास कोट्चे ना ताई तार शे अब्जार्ड हुए था के जामी जा खाच्ची शेटा तो आमर रोबार उये ते कास कोट्चे ना ताले आमर शरीर टिक बेकी बाबे ये चिंता ते शे निम्नोग्नो हुए था के एलोजर जरा बहुत हज़म जो नहीं तो बाईबीएस के दिली टेबल बाल सिंड में जरा भूख से जरा देख बेन खाबार खावा शादे शादे बातों में सूट दिखाए तारा जो दी ये इधर ने कथा बोले जब आमी जा खाते हैं शेटा तो हज़म होए ना खाद्य थे के जब पुष्टि गुना आमी पाबो शेटा आमा शरीर पाए ना आमा दिन दिन शरीर खराब रक्षणाबेक्षण ताप उत्पादन एर कारण शरीर सुस्थ 
শরীর সবল তাই সব সময় দুর্বল থাকি আমি অকর্মক্ষম হয়ে গেছি এই বিষয়টা যখন তার মনের মধ্যে গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকবে ওই চিন্তায় যখন সে বুধ হয়ে থাকবে তখনই আমরা এই রুবিক্সটা প্রবার ওয়েতে ব্যবহার করতে পারব ইটিং টা হলো যে নারিশমেন্ট তৈরি করে তাই না একটা হলো আমরা খেয়ে আর একটা হলো শুনে শুনে যেটা নারিশমেন্ট তৈরি হয় সেটা হলো মিউজিক ঠিক আছে আর যেটা আমরা খেয়ে নারিশমেন্ট তৈরি হয় সেটা হলো ইটিং শুধু এটা ইটিং টা হলো খাবারের সাথে সম্পর্ক মিউজিক টা হলো শোনার সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে একই ধরনের বিষয় তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝলাম ইটিং টা কি ইটিং করলে কি সুবিধা আমাদের শরীরে পাই এটা যদি ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই বিষয়টা নিয়ে যদি শোধ গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকে তখনই আমরা এই রুবিক্সটা নিতে পারবো বা নেব পরবর্তী রুবিক্স পারিবারিক বিষয়ে এক মনা বুধ হয়ে থাকা এখানে এপিসমেল আর ডাল আমরা জানি এবার আমরা জানবো ফ্যামিলি কি জিনিস হোয়াট ইস ফ্যামিলি ফ্যামিলি হলো পরিবার পরিজন বর্গ দল বা গোষ্ঠী এ গ্রুপ অফ পিওপ living as own household including parents and their children pita mata ebong tader santan saho ek poribar hisabe boshobashkari ek dal lok any of various social units differing from what regarded as equivalent to the traditional family বিভিন্ন সামাজিক ইউনিটের যে কোনো একটি থেকে ভিন্ন কিন্তু ঐতিহ্যগত পরিবারের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত পরিবার প্রায়শ সন্তান সহ বা সন্তান বিহীন এক বা একাধিক দম্পতির ছোট সংসার নিয়ে গঠিত এর আর্থিক ভিত্তি রয়েছে এই ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আত্মীয় সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা রূপায়িত হয় পরিবারের বিকাশে সন্ধানযোগ্য বংশগত সম্পর্ক সাধারণত জ্ঞাতি সম্পর্কের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় পরিবার হল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের এক বিশ্বজনীন রূপ বিশ্বজনীন বলতে সার্বজনীন বল বা বিশ্বজনীন হলো যে বিশ্বের সব জায়গায় এটা ব্যাপৃত আছে পৃথিবীর সব দেশে এই পরিবারের বিষয়টা আছে এবং সেইভাবেই আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলো তৈরি হয় পৃথিবীতে মানুষের সমাজ যতদিনের যতদিনের পরিবারের অস্তিত্ব ঠিক ততদিনের পরিবার মাতা পিতা মাতা ও তাদের সন্তান সন্তদের কেন্দ্র করে হতে পারে দ্বিতীয়ত একসঙ্গে বসবাসরত আত্মীয় স্বজন সমবায়ে একটি প্রসারিত পরিবার হতে পারে তৃতীয় ধরনের পরিবার হলো একটি বৃহৎ সংসার যেখানে অন্যান্য আত্মীয় ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিংবা তাদের ছাড়া আত্মীয়রা যুক্ত হয় তাহলে বিষয়টা হলো পিতা মাতা সন্তানের বাইরেও যদি কোনো আত্মীয় স্বজন বা বাইরের কোন ব্যক্তি যেমন আমরা কেউ যদি আমার বাড়িতে নিয়মিত মানে অবস্থান করে রেগুলার অবস্থান করে তাহলেও সে আমাদের পরিবার বর্গের একজন তাহলে আমার স্ত্রী পিতা মাতা সন্তান এবং বাইরে থেকে অবস্থানরত ব্যক্তিও আমার পরিবারের সদস্য এই বিষয়ে ছোট একটা কেস বলবা কেস কিন্তু কিন্তু পুরাপুরি বলা হচ্ছে না শুধুমাত্র ওই জায়গাটা বোঝানোর জন্য এই কেসগুলো আমি ছোট ছোট করে তুলে ধরছি কেসটা হলো এমন ভদ্রমহিলার একটা ছেলে 
ওনার স্বামী সরকারি চাকরি করে শাশুড়ি আছে ননদ আছে তারা সব একই সাথে থাকে কিন্তু ইনি একটু আপ টু ডেট টাইপ মানে আধুনিক টাইপের মহিলা সাজগোজ চলাফেরা তার বেশ ভূষা বেশ জাকজমকই বলা চলে তা উনি সবাইকে নিয়ে চলতে চান কিন্তু উনার ননদ বা উনার শাশুড়ি শাশুড়ি হলো সাধারণত ননদদের পক্ষেই থাকেন পরিবারের থেকে যা আন হয় ম্যাক্সিমাম উনি পরিবারের মেয়েদের পিছনে খরচ করেন বা তাদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন এই নিয়ে তার সাথে একটু দ্বিধাদ্বন্দ তৈরি হয় তার সাথে সম্পর্কটা খুব শ্রুতি মধুর বলা যাবে না সে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে যদিও এই মহিলার বাবার ফ্যামিলি ও বেশ সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি আপনারা নড়াইল নামে জানেন নড়াইল জেলার এবং নড়াইলের শহরের পরে তাদের বাড়ি আর এই শ্বশুর বাড়ি হলো লোহাগড়ায় ভদ্রমহিলা এই পরিবারের অন্যান্যদের সাথে ডিটাচ হয়ে গিয়েছেন তার মানে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে শ্বশুরের সাথে ননদের সাথে একটু ডিটাচ হয়ে গেছেন তাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণে এখন উনি বাবার বাড়িতে থাকেন মা বাবা আছে ভাইরা আছে অন্যদের আছে এখন উনার যে এখন বিষয়টা সে বিষয়টা হলো এখন উনি একটু নিমক চিন্তা ভাবনায় আছেন দেখেন যে শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক ভালো নয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে উনি ভাবেন যে আমার তো শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক ভালো না আবার শাশুড়ির বয়স হয়ে গেছে ননদদের সব বিয়ে হয়ে গেছে শ্বশুরেরও বয়স হয়ে গেছে কিন্তু আমি বাবার বাড়িতে থাকি শ্বশুর শাশুড়ি আমার কাছে এসে থাকতে চায় না তাহলে এই জীব তারা যে ভবিষ্যতে যদি অসুস্থ হয় আমি তো যে ওখানে থাকতে পারছি না আমার এখানে মা বাবা আছে তাদের দেখাশুনো করতে হয় আমার ভাইরা সব বাইরে থাকে বিভিন্ন চাকরি বাকরির সূত্রে তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকে বাড়িতে থাকে না মা বাবা আমার কাছে থাকে আমার একটা ছেলে সে ঢাকাতে থাকে আমাকে মাঝে মাঝে যে ঢাকায় থাকতে হয় তাহলে তো আমি তো গ্রামে যে থাকতে পারি না আমার যে শ্বশুর শাশুড়ে দেখবো তাদের সাথে যদিও সম্পর্ক খারাপ তারপরেও কিন্তু সেই বিষয়টা নিয়ে তার ভিতরে চিন্তা ভাবনা আছে প্রথম হলো শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে দ্বিতীয় হলো তার মা বাবাকে নিয়ে তার আমি যদি বাড়িতে না থাকি তাহলে আমার স্বামীর যে প্রতিদিন অফিসে আসে তার রান্না বান্না আছে তার গোজ গাছের ব্যাপার আছে আমার ছেলে আবার থাকে ঢাকাতে সে সেখানে পড়াশুনো করে তাহলে আমি যদি আবার ছেলের কাছে না যাই তাহলে আবার ছেলেকে কে ঠিক মতো দেখাশুনো করবে তারও তো মাঝে মাঝে সঙ্গের দরকার হয় এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে সে ওই বিষয়টাই নিয়ে সে বোধ হয়ে আছে ওই চিন্তাটাই কারণে সে এত বেশি ইনভলভ হয়ে আছে যে আমার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখবে তাদের বয়স হয়ে গেছে আমার মা বাবার বয়সে এদেরকে দেখবে আবার স্বামীকে দেখার দরকার আবার আমার ছেলেকেও দেখার দরকার এই শ্বশুর শাশুড়িকে দেখারও কেউ নেই আমার মা বাবাকেও দেখার কেউ নেই আমার স্বামীকেও কেউ দেখার কেউ নেই তাহলে আমার সন্তানকেও দেখতে হবে তাহলে সমু সব কিছুর পরে তারপরে ডিপেন্ড করছে তাহলে এই যে বিষয়টা সে ইনভলভ হয়ে আছে এবং এই যখন এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকে সে এই বিষয়গুলো এত ভাবে সে স্বামীর সাথেও সে মাঝে মাঝে দুর্ব্যবহার করে কেমন দুর্ব্যবহার করে যে স্বামী যদি তাকে কিছু বলে বা কোনো বিষয়ে বলে যে তুমি যাও গ্রামে থাকো তাহলে গ্রামে গেলে তাহলে এখানে কে থাকবে তোমাকে কে থাকবে এই ধরনের বাজে বাজে মাঝে মাঝে দেখা যায় হঠাৎ করে স্বামীর পরে একটু বাজে বিহাব করে তা আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম যে আমি এমন কেন বসে আসলে এদের চিন্তায় কে আমার মাকে দেখবে কে আমার শ্বশুর শাশুড়ি দেখবে আমি যদি চলে যাই গ্রামে তাহলে মাদের সমস্যা গ্রামে যদি যাই মা সমস্যা এখানে থাকলে শ্বশুর শাশুড়ির সমস্যা আবার গ্রামে গেলে আপনার ভাইয়েরও সমস্যায় আবার যদি ঢাকায় না যায় তাহলে ছেলেটারও সমস্যা এই বিষয়টা নিয়ে সে এত বেশি গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে যে ওই জায়গা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না এই সে ইরিটেড হয়ে থাকে সবসময় ঠিক আছে এবং রাগটা সবসময় এক মিনিট
डाल कमरा दी भविष्य अग्रगति प्रगतिशील उन्नयन प्रत्याशा समय अस्तित्व पदार्थ विज्ञान नियम कारण आगमन अनिवार्य मन जरा पदार्थ विज्ञानी देखें विश्लेषण कर भविष्य की घटते जाश करें तथ्य अनुजाई एडभांस जानते घटते चले भविष्य एम एक समय हिसाब से संज्ञायित है जा बर्तमान पर घटे भविष्य उदाहरण हल आगामी फ्यूचार की भविष्य भाविकाल आगामी जेटा घटवे से घटवे घटतेसटा छो झाड़फूक विभिन्न झाड़े ना विभिन्न झाड़फूक कर झाड़फूक करत मान गाचा ओषद दी भद्रलोक खजुराते चलते पर लाठी नाइले कारो सहा चिंता तैरी मैं भविष्य भविष्य उल्लेख करविष्य की फ्यूचार थट 
फ्यूचर अबाउट एब्जर्ड फ्यूचर अबाउट ताले भविष्य सम्मान देशे भाव से ताले कीरो कोम बीचे आगे जो दी पोथम दे रूप दिखता सिलो छिटा तो किंतु भविष्य तर विषय सिलो जे इटा जो दी ना होए ताहले भविष्य तर की होए आगे रूप दिखता सिलो एब्जर्ड बिकम ऑफ हिम एस टू फॉर्टूट तार की होए की भूत बेटा छेता नहीं ऐसे अब्जर्ड सिलो आर एक अने शुद्ध मात्रों भविष्य नहीं दुटो ही किंतु भविष्य ओटा उतार आगामी ते की हो बे ये रकम दे थाके ताले की हो बे आर ये तो तो किंतु शेव भाव से जो दी ये रकम थाके ताले आमार भविष्य की हो ये बात देखें पात्तो कोटा कुताई की बाबे अम्रा कोर बो एक अने शेव की भ भावना टा दुकान नूतन दुकान नहीं रास्ता नूतन दुकान नहीं अनेकगुलो टाइम इनभेस्ट कर दुकान जी सुस्थ व्यावसायिक कार्यक्रम फिरते ना पारि देखने आर कजनेस टर्म एस जा संकलन कर मत क्यों नहीं जन विदेशे थे एक जन चाकी कर एक जन व्यवसा कर आमी जो दिए भी था कि ताले आमार जो व्यवसाय शेही व्यवसाय तो क्यों फिरे जावे ना ले आमा के वही जागा थे के फिरे आज थे हो वही जे टाका टा आमी इन्वेस्ट कर जी जो दिए आमी शेटा निजे संकुलन कोते ना पारी ताहुले आमार वही टाका टा घरे फीड बे ना तर मने नो तुम दुकान निये से शेकने ओशुपा� समस्या बऊमारा बऊमारा देखें बऊमारा तो तेजे क्यस्त संसारे तो अनेक गुल लोग तादेत तो रन्ना बन्ना खावा दवा संसारे रोन रोन लो कास कर मो शॉप किस दे तादेत मेंटेनेंस को दे अकोन दौरे नामात बॉय शेरे से अपना माने रुगीत जे बॉय तार बॉय शेरे से शे अकोन संसारे कास कम करे ना हेलो ऐ आमे किलास नी से हैं किलास नी आमे पता बोल बने किलास नी नी तब पता बोल ऐसे एक बार तारा कौन चिंता से जे आमे जो दी आमर वही बोशुस्तु ए पड़े शे जो दी कोनो कारणे बिसना ही पड़े जाए ताहुले आमर के देखते आमर भविष्य की होगे आमे तो कारण माध्यम चला चलते पड़े ना लाठी अथवा आमार जनों तो काजजग्रोम सब तार शौजोगी ता दौड़ कर रहे हैं तार शौजोगी ता छाड़ा आमी कोनो भावे चलते बारे ना ऐ जन ने आमी शब्दशुमाइ चाय शेष जनों शुष्ट थाके शेष जनों शुष्ट थाके एक तू अशुष्ट हो ले ताके आमी डॉक्टर दागनों ते शुरू करे सब किस एवं जेवाबे ही हो 
সে নিজে ওষুধ না খেলেও তার খোঁজ খবর নেই যে তুমি ওষুধ খেয়েছো কিনা পেশার ওষুধ খেয়েছো কিনা তুমি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করেছো কিনা সমস্ত কেয়ার তার প্রতি সে নেই তার কারণ সে তার ভিতরে একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে যদি সে কোনো কারণে আমার আগে বিয়োগ হয়ে যায় তা সে যদি কোনো কারণে বিছানায় পড়ে থাকে সে কোনো কারণে যদি আমার মতো স্টক করে তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কি হবে আমি কার উপরে নির্ভর করে চলব একে তো দোকান পর্যন্ত যে ইনভেস্ট করেছি সেটা তো আন করবে কেটা সেটা তো একটা বিষয় আছে তার থেকেও সব থেকে বেশি চিন্তা যদি আমাকে যে সহযোগিতা করে আমি যার উপরে ভর দিয়ে চলি সে যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তাহলে উনি তো পড়ে আসেন উনি পড়ে থাকলো তাহলে আমি কার পরে ভর দিয়ে চলব তাহলে আমার ভবিষ্যৎ এখন তার ভিতরে এই চিন্তাটাই চরম ভাবে ঢুকে গেছে এবং সেটাই সব সময় সে নিয়ে আসে যে এমন কি যখন আমাকে সে দেখাচ্ছে তার পরও বলছে যে আপনি একটু ওর প্রেশারটা মেপে দেখেন না ওর প্রেশারটা মেপে দেখেন না প্রেশারটা ঠিক আছে কিনা তাই আমি বলছি কেন বলছে না ও অসুস্থ হয়ে পড়লে তো আমার সমস্যা ও অসুস্থ হয়ে পড়লে তো আমার সমস্যা যদি আমরা এখানে ভাবতে পারি যে অ্যানজাইটি হেলথ অ্যাবাউট আদার্স বা অ্যানজাইটি হেলথ অ্যাবাউট রিলেটিভ অব কিন্তু সেটা কিন্তু নিজে সুস্থ থেকে অন্যের ভাবনা ভাববে বা নিজে অসুস্থ থেকেও কিন্তু অন্যের ভাবনা ভাবতে পারে কিন্তু এখানে সে তার প্রতি কেয়ার সচ্ছে এই কারণে যে আমি সে যদি কোনো কারণে বিছানায় পড়ে যায় বা অসুস্থ হয়ে যায় বা কোনো কারণে বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে আমার ভবিষ্যৎটা কি হবে আমি তো তার উপরে ডিপেন্ড করে চলি এখানে আমরা রুব্রিক্স নিয়েছিলাম এখন সে পেশেন্ট প্রায় ছয় মাসের মধ্যে भयंकर विभत्स चिंत शोषित निमज्जित हरिबल की भयंकर विभत्स চিন্তায় শোষিত নিমর্জিত একটাই রূপ মেডিসিন সেটা হলো সরিনা হরিবল হলো বিভৎস ভয়াবহ বা অপ্রীতিকর যে বিষয় সেটা হলো হরিবল এক্সক্লুসিভলি ফ্রাইটফুল অর আনপ্লেজেন্ট অত্যাধিক ভীতিজনক বা অপ্রীতিকর affected profoundly by reading sad stories or things likely to arouse fear dukkho jagate pare emon dukkho jonok golpo ba jinish pore gobhir bhabe probhavito ho causing or likely to cause horror shocking bhoyankar karon ghotano ba ghotte pare vedonadayok এটা হলো হরিবল এটা বেদনাদায়ক অপ্রীতিকর ভীতিজনক ঘটনা বা দুঃখ জনক ঘটনা বা গল্প পড়ে যেটা তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে সেটাই হলো হরিবেল বেদনাদায়ক এবং তীব্র ভয় ভীতি হতাশ হতাশা বা বিদ্বেষ দ্বারা চিহ্নিত বা জাগিয়ে তোলা একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা দ্বারা চিহ্নিত বা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা অত্যন্ত খারাপ বা অপ্রীতিকর ভয়ঙ্কর ভুল ভয়ঙ্কর খাবার যা তাকে চরম ভাবে ভুগিয়েছিল তাহলে একটা অত্যন্ত খারাপ অপ্রীতিকর এবং ভয়ঙ্কর ভুল যে ভুল সে করেছে বা ভয়ঙ্কর খাবার খেয়েছে খারাপ খাবার খেয়েছে যা তাকে চরম ভাবে ভুগিয়েছিল এটা হলো হরিয়েবেল শরীরের অভ্যন্তরীণ অশান্তির বহিপ্রকাশ যা অবৃতিকার অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এটি স্বাভাবিক ঘটনাগুলির উপর ভয়ের বিষয় ভিত্তিক অপ্রীতিকার অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করে 
পরিস্থিতির অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবে ভয়ঙ্কর হিসাবে দেখা হয় এটি প্রায়শ পেশিবহুল উত্তেজনা অস্থিরতা ক্লান্তি এবং একাগ্রতার সমস্যাগুলির সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তার পেশিবহুল উত্তেজনা কি তার পেশি আছে তার বল আছে তার ক্ষমতা আছে কিন্তু সেই ভয়টা তাকে উত্তেজিত করে তার ভিতরে অস্থিরতা আনে তাকে তারকে ক্লান্ত করে ফেলে এবং একাগ্রতার সমস্যাগুলি সেই একাগ্রতা তার ভিতরে থাকে না সেই সমস্যা একাগ্রতাকে নষ্ট করে ফেলে এই হরিবেল আমি একটা কেস পেয়েছিলাম সে প্রায় আসে আর বলে মামা একটু পরীক্ষা করে আমি আমাকে মামা বলে ডাকে একটু পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে দেখলে হতো না পরীক্ষা করে দেখলে হতো না এবং মাঝে মাঝে কি করে সে কিন্তু নিজেই পরীক্ষা করে এইরকম ই করে যে ঘন ঘন পরীক্ষা করা ক্যালকেরিয়া কার্বের কিন্তু একটা বিষয় আছে তা আমি ওকে ক্যালকেরিয়া কার্বে দিছিলাম দেওয়ার পরে তা পেশেন্ট কিন্তু আশানুরূপ ইম্প্রুভ করেন যখন ইম্প্রুভ হচ্ছে না তখন আমি একদিন তাকে জানলাম যে আসলে তুমি এত ঘন ঘন এই পরীক্ষা করতে চাও কেন তা বলছে যে চারিদিকে যেভাবে শুনি মামা তা খুব ভয় করে কি রকম কি শোনো তো বলছে যে মাদার ব্যথা শুনি অনেকে পা পড়ে গেছে অনেকে শুনি যে হাঁটতে পারে না চলতে পারে না বিছানায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন হ্যাঁ এসব শুনলে ভালো লাগে বলে সবসময় তো মনের মধ্যে ভয় কাজ করে যে ওই ওই রকম অবস্থা কি আমার হবে এই দীর্ঘদিন মাজার ব্যথা তারপর এই পেশেন্টটা অবশ্যই ইন্ডিয়াতে দেখে এসছিল এই কেসটা ছিল ডিক্স ডেজিকেশন ডিক্স ডেজিকেশন কিন্তু আসলে অ্যালোপথি চিকিৎসায় খুব ভালো রেজাল্ট আনা সোট আপ ব্যাপার তা ও যখন এই রকম বলতে থাকলো যে আমার সব সময় যেন একটা ভয় কাজ করে চারিদিকে যখন যা শুনি শোনার পরে আমার ভিতরে যেন একটা ভয় কাজ করে যে ওই ওই রকম যেন না হয়ে যায় এই টার্ন গুলো কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্বেরও আছে কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্ব তোর অ্যাবজর্ড হয় না কিন্তু এ কিন্তু অ্যাবজর্ড হয়ে আছে ওই জায়গা থেকে সে বের যেখানে যা শুনুক না কেন ওই জায়গা থেকে সে কোনোভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না যার কারণে যখনই আসে সে বলে একটু পরীক্ষা করলে হতো না মামা কি অবস্থায় আছে একটু দেখে নিলে হতো না তো এইটা আমি রুব্রিক্স দিছিলাম এই কেসটায় যে অ্যাবজর্ড পরিয়োগল থটস ইন সরি নাম দিছিলাম এত সুন্দর রেজাল্ট পেয়েছে যদিও এখন পেশেন্টের ঔষধ বন্ধ হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে সে তার ওয়াইফ কে নিয়ে এসছে সে ছয় বছর তার মেন্স বন্ধ ছিল যদি কখনো সুযোগ আসে তার ওয়াইফ এর কেসটা তুলে ধরব তার ওয়াইফ এর কেসটা আমি আর্জেন্টাইটিকাম দিয়ে ছয় বছর পরে তার মেন্স হয়েছে সেটা আর্জেন্টাইটিকাম যদি কখনো আসে তখন তুলে ধরার চেষ্টা করব তাহলে আমরা বুঝলাম যে ও হরিবেল থিংস যখনই যেখানে যা শোনে খারাপ কিছু শোনে সেই জিনিসটা তার ভিতরে গেতে যায় যে আমার ওই রকম হবে কিনা এবং যদি সেটা তার মন থেকে কোনোভাবে সরিয়ে না নিতে পারে ওর ভিতরে যদি নিমগ্ন থাকে ওই বিষয়টা নিয়ে তখন আমরা অ্যাবজার্ট হরিবল থট সিন এই রূপ ডিক্সটা নিয়ে সরি নাম দেব এইবার আসবো অ্যাবজার্ট মেনসেস ডিউরিং মাসিকের সময় তন্ময় এক মনা হওয়া মাসিকের সময় তন্ময় এক মনা হওয়া তাহলে আমাদের জানা দরকার মাসিক কি জিনিস হোয়াট ইস মেনসেস মেনসেস হলো ঋতুস্রাব মাসিক বা রজস্রাব এ অকেশন অকেশন হোয়েন এ ওম্যান মেনুস্টেটস একটি নির্দিষ্ট সময় যখন একজন মহিলার মাসিক হয় ব্লাড অ্যান্ড আদার মেটার্স ডিসচার্জ ফ্রম দা ইউটেরাস অফ মেনুস্ট্রিয়েশন মাসিকের সময় জরায়ু থেকে রক্ত এবং অন্য অন্য পদার্থ নিঃসৃত হয় দা মেনুস্ট্রাল ফলো মাসিক প্রবাহ যেটা মেয়েদের আঠাশ দিন পর পর নিয়মিত হয় মিনাক মিনার থেকে শুরু করে আপ বিফোর মেনোবস পর্যন্ত তাহলে এই সময়কালে আঠাশ দিন পর পর যে মেয়েদের সাইকেলটা চলতে থাকে এটাই হলো মেন্স 
प्रकाशमे गर्भ अवस्थार जो प्रस्तुत है गर्भधारण हम मासिक श्राप बंद अर्थ हलो भविष्य वंशधर आगमन आगमनी बार्ता बहन कर जन्मदान सक्षम संक्षिप्त भाव भावते वास्तवयन प्रपार ओपन्न कर मेटाफरिक मिनिंगिक मिनिंग झालई चलते चलते मान से कन्सिव करनी लक्ष्य हलो मा हवा लक्ष्य अर्जन तरह ना मेन मान लक्ष्य अर्जन से दूरे चले ग लक्ष्य अर्जन तरह ना डिंग मेन्सेस एबजर्ड है मान से लक्ष्य छो लक्ष्य अर्जन करते फिजिओलजिकल प्रसेस तरह लक्ष्य पूरण करते नर्माल फिजिओलिकल प्रसेस बंद अर्थात से नर्माल फिजिओलजिकल प्रसेस पसंद करे ना प्रसेस तरह लक्ष्य पूरण बाधा सृष्टि कर सब नर्माल फिजिओलजिकल प्रसेस चलाकालीन से बरक्त हो जाए राग हो जाए मन विषादे भरे जाए उत्कंठा है तक से उत्कंठा जाए कारण से लक्ष्य अर्जने व्यर्थ हो क्यों सकसेस होते कर्मे क्यों सकसेस होते विषय जो भरे से निमग्न हो जाए तक ही दुर्भाग्य कल्पना कर निमग्न बुध हवा दुर्भाग्य कल्पना कर जेटा घटे से दुर्भाग्य तार भाग्य भाग्य नहीं कथा दुर्भाग्य मिस्टेक 
भूल दुर्भाग्य भूल बसत भाग्य विपरीत हो मिस्टेक कारण क्या साल भाग्य विपरीत मुखी एक्सिडेंट क्लामिटी मंद दुर्घटना विपर्घटना मंद अवस्था भाग्य आकस्मिक दुर्दशा पड़े से मिसपर्सन बैड लाख और एन आनलि इवेंट दुर्भाग्य 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 जनक घटना एन आनहपी सीचुएशन असुखी परिस्थिति दुर्भाग्य हल मंद भाग्य दुख जनक घटना जो एक दुर्योग आघात आने वनार क्षतर कारण है ये एक उदाहरण साधारण आपनार जो विवाह विच्छेद है ओ एका कि भेगे पड़े तक ये दुर्भाग्य उदाहरण हिसाब से निजे के सान्वना दे को भूल कारण स्त्री साथ आज के वियोग भूलोते जखनीच्छेद तैर से निमग्न से विषय गभर भाव भावे तक ही इमजिन आ गभर भाव भाग्न तन्मयारणस्त शब्द अर्थ प्रतिकूल भाग्य दृष्टान प्रतिकूल भाग्य दृष्टान हलो दुर्भाग्य दुर्भाग्य एम घटना घटना गुली संमिश्रण क्षेत्र प्रजोज्य होते भाग्यर असुखी परिवर्तन कारण दुर्दशार परवर्ती अवस्था मिसफर्चून तो बुजल करी भूल कारण भाग्य विड़म्बना घटे से मिसफर्चून और एक आनफर्चुनेट आन आन मान ना नहीं भाग्य नहीं भाग्य नहीं जदि क्यों बोले भाग्य नहीं इमेज कर कारण सठीक से भाग्य विड़म्बन पड़ लो से कारण सठीक से बोलते से कल्पना कर सामने तुले धरबे जदि से कल्पनार
পরবর্তী রুব্রিক হল অ্যাবজর্ড সেক্সুয়াল ডিজায়ার ইন দা ফুলফিলমেন্ট অফ হিজ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিমগ্ন অ্যাসিড ফ্লোর তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিমগ্ন এই বিষয়ের পরে আমি দুটো কেস অ্যাসিড ফ্লোরের পরে দুটো কেস কিন্তু পড়িয়েছিলাম অ্যাবজর্ড সেক্সুয়াল ডিজায়ার ইন দা ফুলফিলমেন্ট অফ হিজ আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না তবে আমি অ্যাসিড দুটো কেস করে পড়িয়েছিলাম অ্যাসিড ফ্লোরের পরে এবং এই রুব্রিক্সটাই ছিল প্রধান রুব্রিক্স যাক আমরা হোয়াট ইজ সেক্সুয়ালটা একটু জানি সেক্সুয়াল হলো যৌন লিঙ্গগত বা কামোস যার ভিতরে যৌন কামনা থাকে সে হলো সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আর ইনভলভিং সেক্স যৌনতার বৈশিষ্ট্য বা জড়িত থাকা the organ of sex and their function jono ango ebong tader karjokarita jono ango ba tar karjo jodi karo kotha na shona jay kindly ektu disconnect hoye abar connect hon dekhben thik hoye jabe relating to the instinct physiological process and activities connected with the physical attraction or intimate physical contact between individuals probitti sharir bittiyo prokriya ebong byaktir moddhe sharirik akorshon ba ghonishto sharirik jogajoger sathe jukto karjokalap somporkito je bishoy ta seta holo sexual jouno manob jounota holo manusher uddipok obhiggota ebong sara pradaner khomota যে কামোদ্দীপক যে বিষয়টা থাকে সেইটার যে সারা জাগানোর যে বিষয় থাকে যে ক্ষমতা তৈরি থাকে আমাদের সেটা হলো সেক্সুয়াল যৌন কোন ব্যক্তির যৌন অভিমুখতা অন্য ব্যক্তির প্রতি তার যৌন আগ্রহ ও আকর্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে বিভিন্ন পন্থায় যৌনতা প্রকাশ বা উপভোগ করা যায় যার মধ্যে চিন্তা কল্পনা কামনা বিশ্বাস দৃষ্টিকোণ মূল্যবোধ আচরণ প্রথা ও সম্পর্ক অন্তর্গত বিষয়গুলো জৈবিক আবেগীয় সামাজিক অথবা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে যৌনতার জৈবিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যতা ব্যাপকভাবে মানব প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যার অন্তর্গত হলো মানব যৌনতার সারাদান চক্র এবং মৌলিক জৈব যৌন জৈব তাড়না যা সকল প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে যৌনতার দৈহিক এবং আবেগীয় বৈশিষ্ট্যের মূল বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে বন্ধন বা গভীর অনুভূতি অথবা প্রেম বিশ্বাস এবং পরিচর্যার দৈহিক প্রকাশের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় জটিল প্রক্রিয়া তবে আমি একটা ছোট কেস দিয়ে এই প্রক্রিয়াটারে ছোট করার চেষ্টা করছি আমাদের রুবিস্টা হলো তার মানে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে সে নিবাগ কিভাবে সে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে সেই বিষয়টার মধ্যে নিমগ্ন থাকে তা আমি একটা কেস পড়িয়েছিলাম আপনাদের যে একজন আহ ভদ্রলোক তার হলো গার্মেন্টস এর ব্যবসা তার ওয়াইফ মারা গেছে ওয়াইফ মারা যাওয়ার পরে তার ছেলেরা ছিল মেয়েরা ছিল তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আর দ্বিতীয় বিবাহ করেন কিন্তু তার ভিতরে তো কামোদ্দীপ উত্তেজনা আছে এখন সে কিভাবে এইটা নিবারণ করবে এই আকাঙ্ক্ষা তার ভিতরে প্রচন্ড ভাবে জেগে ওঠে এবং সেই কাম বিষয়টা নিবারণের জন্য সে নিমগ্ন হয়ে থাকে যে কিভাবে আমি আমার এই বাসনাকে ফুলফিলমেন্ট করব তখন সে কি করত তার দোকানে যারা সেলসম্যান থাকে সে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সে নিয়োগ দিত নিয়োগ দেওয়ার পরে তাদের বেতন ও তুলনামূলক বেশি দিত তারপরে তাদের মাঝে মাঝে গিফট দিত তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতো তার সাথে বিভিন্ন হোটেলে যেত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেত যে আস্তে আস্তে সুসম্পর্ক তৈরি করে তার লালসা নিবারণ করত এবং এটা চক্রাকারে 
তার ভিতরে কাজ করত সে সব সময় তার যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য এইভাবে বিভিন্ন ভাবে সেলসম্যান সে নিয়োগ দিত এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে তার এই যৌন আকাঙ্ক্ষাটা সে মিটাত এই বিষয়টা হলো অ্যাবজর্ড সেক্সুয়াল ডিজায়ার ইন দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ হিজ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য সে নিমগ্ন থাকে যে কিভাবে আমি তাদের সাথে ইনভলভ হব সেই যে কোনো প্রক্রিয়া তাকে হোক তাকে ভালো কথা দিয়ে হোক তাকে ঘুরতে নিয়ে আসা হোক বিভিন্ন উপহার দিয়ে হোক তাকে সন্তুষ্ট করে তাকে তার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে তার আকাঙ্ক্ষা সে নিবারণ করত এই প্রক্রিয়াটা মধ্যে সে সবসময় তন্ময় হয়ে থাকত তাই আমরা রুব্রিক্স নিছিলাম অ্যাবজর্ড সেক্সুয়াল ডিজায়ার ইন দ্য ফুলফিলমেন্ট অফিস এবং অ্যাসিড ফ্লোর দিয়ে সেই পেশেন্টকে সুস্থ করা হয়েছিল माथा घोरार समय शोषित निविष्ट हिपार्साल एक मेडिसिन हिपार्साल एबजर्ड भार्टिको डिंग भार्टिको की जिन भार्टिको हलो शो घूर्णन माथा घोरा সেন্সেশন অফ ফিলিং অফ ব্যালান্স ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অনুভূতি এই জায়গাগুলো কিন্তু মনে রাখতে রুগীর ভাষণের সাথে এই জায়গাগুলো মনে রাখতে হবে তা নাহলে কিন্তু রুগীর ভাষণের সাথে মিলানো খুব কঠিন হয়ে যাবে যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অনুভূতি তার তার ভিতরে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অনুভূতি থাকতে হবে ভার্টি কই কি থাকতে হবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অনুভূতি তারপরে আছে এ ডিজি কনফিউজড স্টেট অফ মাইন্ড মাথা ঘোরা বিভ্রান্ত মনের অবস্থা যখন মাথা ঘোরে তার একটা মনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে যাবে কি হবে কি হবে কি হবে কি হবে কি হবে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে যাবে এ সেনসেশন অফ মোশন ইন হুইস দা ইন্ডিভিজুয়াল অর দা ইন্ডিভিজুয়াল সারাউন্ডিং সিম টু ওয়ার্ল্ড ডিজিলি তাহলে গতির সংবেদন যেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তির চারপাশ চক্কর দিয়ে ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে খালি গতির সংবেদন হয় ব্যক্তি এবং ব্যক্তির চারপাশ মনে হচ্ছে চক্কর দিছে এবং মনে হয় যেন সবকিছু ঘুরতে চারিপাশে যা আছে সব ঘুরছে সে ঘুরছে না চারিপাশে যা আছে তাই ঘুরছে তাহলে ঘূর্ণায়ন মান ও ভারসাম্য হারানোর অনুভূতি বিশেষ করে অতি উচ্চতা থেকে নিচের দিকে নামানোর সাথে সম্পৃক্ত এ আর একটা পয়েন্ট অতি উচ্চতা থেকে নিচের দিকে নামানোর সাথে সম্পৃক্ত অথবা প্রভাবিত করে এমন রোগের কারণে ঘূর্ণি রোগ তাহলে আমাদের মাথা ঘুরার একটা বড় কারণ হলো মধ্যকর্ণের যে ভেস্টিকুলার নার্ভ আছে কানের যে নার্ভ ভেস্টিকুলার যেটা দিয়ে আমরা কথা শুনি এটা যদি কোনো কারণে প্রদাহিত হয় তাহলে একটা রোগের প্রভাব রোগ তৈরি করে সেটা হলো ভার্টিগো ঘূর্ণি রোগ মাথা ঘোরার সমস্যা থাকলে মনে হতে পারে সবকিছু ঘুরছে বা নিজের চারিপাশে চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে মাথা ঘোরার কারণগুলোকে আমরা মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি মস্তিষ্কের সমস্যা কানের সমস্যা ও চোখের সমস্যা এই তিনটে জায়গা থেকে মেইনলি মাথা ঘোরা আসে এছাড়াও কিন্তু আসে কিন্তু মেইনলি এই তিনটা কারণ মাথার যদি কোনো সমস্যা হয় কানের কোনো সমস্যা এবং চোখের জন্য সমস্যা হয় এমনকি গ্যাসের জন্য হতে পারে হাই প্রেশারের জন্য হতে পারে যদি প্রেশার ফল করে তার জন্য হতে পারে যদি শরীরে অ্যানিমিয়া থাকে হতে পারে যদি ডায়াবেটিস ফল করে হতে পারে ডায়াবেটিস বেড়ে গেলেও হতে পারে এগুলো অন্য বিভিন্ন কারণ আছে তাহলে মস্তিষ্কের সমস্যাই মাথা ঘোরালে এর সঙ্গে মুখ বাঁকা হয়ে যায় কথা বলতে সমস্যা অথবা যে কোনো এক পাশের হাত পায়ের দুর্বলতা থাকতে পারে সাধারণত মস্তিষ্কের পেছনের দিকে কোন স্ট্রোক রক্তকরণ টিউমার ইত্যাদি হলে মাথা ঘোরে তাহলে মাথা ঘোরার মস্তিষ্ক জনিত যে সমস্যা সেখানে মুখ বেঁকে যেতে পারে তারপরে কথা বলতে সমস্যা হতে পারে পায়ের হাত পায়ের দুর্বল হতে পারে সাধারণত মস্তিষ্কের পিছনে কোন স্ট্রোক হলো রক্তকরণ হলো বা টিউমার হলে এই ধরনের সমস্যা আসতে পারে মাথা ঘোরা অনুভব করা কোনো মজার অভিজ্ঞতা নয় 
যাদের মাথা কখনো ঘুরেছে তারা কিন্তু অনুভব করেছে যে ডাক্তার একটা খারাপ একটা সিচুয়েশন বলা চলে একটা খারাপ অবস্থা তৈরি করে হঠাৎ করে মাথা ঘুরলে যে নিজেকে তুলিয়ে নিয়ে চলে যায় আপনার মাথা যখন ঘোরে মনে হয় এক পাশে হেলে পড়েছেন আপনি যখন ভর দেওয়ার জন্য আপনাকে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে হয় যতক্ষণ না মাথা ঘোরা চলে যায় ততক্ষণ এক ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আপনাকে গ্রাস করে থাকে আপনার সমস্ত অস্তিত্বই যেন নড়বড়ে যায় তার মানে মাথা যখন ঘুরছে তখন কি করছে যে একটা ভয়ঙ্কর অসুস্থতা তাকে গ্রাস করে এবং সম্পূর্ণ আমার অস্তিত্ব যেন পেশেন্টের অস্তিত্বই নড়বড়ে হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে কেন সে অ্যাবজার্ভ হয়ে আছে কেন তার অস্তিত্ব চলে যাচ্ছে কেন তার ভয়ঙ্কর অসুস্থতা মনে হচ্ছে এবং নিম্নমুখী হচ্ছে কেন নিম্নমুখী কেন হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে থেকে ভাববো কেন ভার্টি গো হচ্ছে তার ভারসাম্য সে হারিয়ে ফেলছে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না তাহলে এমন ধরেন মাথা ঘুরলো তার মাথা ঘুরলো মাথা ঘুরার পরে তার ভিতরে অনুভূতি তৈরি হয়েছে আমার কি হলো আমার কি খারাপ কোনো কিছু হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সে কোন একটা অসুখ নিয়ে আসে তার ভিতরে তার এই মাথা ঘুরার অস্বস্তিটা তৈরি হলো যখনই মাথা ঘোরার অস্বস্তি তৈরি হচ্ছে তখনই তার ভিতরে চিন্তা চলে আসছে যে আমার কি রোগ কি খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছে আমার মাথায় কি কিছু হলো মাথায় কি টিউমার হলো মাথায় কি রক্ত জমে গেল আমার কি খারাপ কিছু হচ্ছে কিনা আমি নিম্নমুখী হচ্ছে কিনা এই যে দুশ্চিন্তা এই নিমগ্নতা এই তন্ময়তা তার ব্যালেন্স রাখতে পারে না তার ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয় তার জন্য মনে হয় আমি অস্তিত্বই ধরে রাখতে পারছি না তাহলে এমন ভাবে নিমগ্ন হয়ে যায় সে নিজের অস্তিত্বই সে ধরে রাখতে পারে না এমন কি দেখা যাচ্ছে এই চিন্তা করতে করতে সে বিছানা থেকেই ঠিক মতো উঠে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না তার কাছে মনে হয় যেন আমি পড়ে যাব আমি যেন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি আমি আরো নিম্নমুখী হয়ে যাচ্ছি আমি দিন দিন যেন আমার সমস্যা আরো গ্রাস করে ফেলছে আমার একটা ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে যেটাকে আমার কে নিজের ভারসাম্য রাখতে পারছি না আমি নিজে নিজের ভারসাম্য রাখতে পারছি না এমন ভাবে নিমগ্ন হয়ে যায় যে তার ভারসাম্য বা তার অস্তিত্ব ধরে রাখার মতো ক্যাপাসিটি তার ভিতরে থাকে না এই জায়গাটা হলো ভার্টিগো এইটা হলো হেপার সাল যে এমন ভাবে এমন চিন্তা তার ভিতরে ঢুকে যায় যেন তার অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে এই অনুভূত তার ভিতরে চরম ভাবে কাজ করে এবং সেই তার ভিতরে সে গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকে 